梅です1927年開業約100年の歴史を誇る横浜のクラシックホテルはいかがでしょうか歴史的な著名人も利用した高級ホテル見どころもあってワクワクします観光の拠点にも最高ホテルニューグランドです横浜駅ですまた港未来線に乗る終点元町中華街山下公園さて今回のプランはホテルニューグランドポイント倍増キャンペーンタワー館グランドクラブフロア高層ツインです2番出口エレベーターありを目指す元町中華街駅1番出口より徒歩1分2番出口より徒歩2分曲がるタイミングで左に中華街入り口徴用門東門ホテルニューグランドは1927年昭和2年12月1日開業歴史あるクラシックホテルですこちらのニューグランドタワー18階建ては1991年平成3年開業正面玄関から1階ロビーフロア館的重厚なシャンデリア右にフロントチェックイン手続きも何かありがたいカードキーではなく鍵を受け取る奥にロビーラウンジラテラス中庭を眺めながらアフタヌーンティーを実施中窓を開放して優雅タワーとエレベーター3機鍵を入れて回して買いボタンを組織あえてのクラシックスタイル鍵エレベーターを降りて廊下です青、ベージュ、白で爽やか鍵を入れて回してオープンタワー館グランドクラブフロア32平方メートル明るく優雅な室内です茶色のベッドスローのあるスプレッドスタイル古風で由緒正しいベッドメイキングナチュラルカラーの木彫が生かされた家具荷物置き、下が引き出しワーキングデスク、椅子スタンド、テレビ、チェスト肘掛け椅子2、テーブルビューは山下公園と港未来、大桟橋ふと気持ちいい凝った形のベッドサイドスタンド目覚まし時計、電話通常電源コンセント、USB コンセント左右に一つずつ照明スイッチ引き出しに上開き点キー式セーフティーボックス容量大きめホテルロゴフェニックスが刺繍された飾り枕電話メモティッシュスタンド通常電源コンセント2 USB コンセント1ランポート1コロナウイルス対策テレビ案内防災のしおり非常とルームサービスナイトウェアは嬉しい上下セパレートランドリードレスシャツドライとプレスで1220円ミネラルウォーターグラスドリップコーヒーティーバッグ湯飲みコーヒーカップ湯沸かしポットと電源コンセント冷蔵庫は冷凍コーナー少しありビール氷結シーバスリーガルレッドブルおつまみウーロン茶コーラジュースソーダビール700円ジュース1500円洗面所ですフェイスタオルティッシュガラスコップ蓋してあります2ダイヤル混合水栓固形石鹸オリジナルアメニティシャンプーコンディショナーボディミルク綿棒歯ブラシブラシレーザー髪の美容液ブラシが大きくて使いやすいドライヤーサロニアスピーディーオンドライヤーゴミ箱脱衣かごトイレとお風呂一体型手すり2ダイヤル混合水栓シャワー切り替え式ハンドシャワーヘッドシャワーフェイスタオルとバスタオルリバーのシャワーヘッドミストモードも選べます物干しロープシャワーカーテンレール直線
お湯が青く見える放浪性のバスタブですバスタオルもっとある便座シート省エネ対応鏡張りの扉を開けるクロゼットピンチハンガーに木製ハンガー6上にバスローブ下にスリッパ消臭スプレーブラシ靴べらシューシャイン裁縫セットや子供用アメニティなども用意していただけます氷も持ってきてもらう式ザ・クラブティータイム16階ですクラブラウンジザ・クラブの営業時間は9時から19時カクテルタイムは17時から19時ゴー綺麗なお花とお菓子のセンターテーブル広くはないですけどそこそこ人数は入る感じ振り返って右が冷蔵庫とドリンクカウンター奥が入り口冷蔵庫はオレンジジュース牛乳アイスコーヒーアイスティーリンツのチョコミルク 60% カカオホワイトジンジャーエールコーラクッキーアーモンドキャラメル紅茶チョコチップよく見るクラブラウンジ御用達マカロンキャラメルサレフランボワーズそしてシュークリームビールサーバーは17時からイタリアガジア社コーヒーマシーンビーフティーオリジナルブレンドダージリンアッサムアップルカモミールローズヒップティーポット山下ふ頭ガンダムファクトリー横浜2022年9月リニューアル横浜マリンタワー持ってきましたお紅茶とともにうんいい香り窓際の席で気持ちいいですシュークリームえー、とっても美味しいマカロンも完全に本格的フランボワーズの香りが素晴らしく幸せスイスのプレミアムチョコレートリンツのリンドール外はカリッと中はトロッと美味しい本館です本館は1927年創業横浜市が関東大震災で壊滅的な打撃を受けた後の横浜市復興計画の一環として建設が進められました現存する唯一のクラシックシティホテルとして横浜を代表する建築物ですマッカーサーやチャーリー・チャップリンテーブルースなど多くの著名人が滞在した歴史があるそうです展示されたものをゆっくりと説明を見ながら過ごすのも楽しい当初からレストランには特に力を注がれドリアナポリタンプリンアラモードなどはニューグランドが発祥だとか天井裏から名刺入りのボトルが発見された不思議について。1926年3月20日に寄港したホテルの建設の歴史について中庭に出て左はイタリアンレストランイルジャルディーノ緑と白のコントラストが美しいお庭です右はロビーラウンジザ・テラス中庭から見たタワーですお花が綺麗本館の重厚のエレベーター5階は京料理遊戯湾タンクマ北店正式な京料理いただいてみたい美味しそう本館の青い絨毯の階段はニューグランドのシンボル的存在結婚式の撮影会にも必須ですね開設当時のメインダイニングフェニックスルーム開業時より変わらない優美なロビーも撮影ポイント歴史的な建造物であり今も滞在者が利用できる施設というのが素晴らしいまあ今だからこうして一般市民も入れるのだけれど夜が夜なら完全にお呼びでない感じザ・クラブカクテルタイム残念ながら小学生以下はカクテルタイムの利用は不可冷蔵庫に冷えたグラス
カトレンブルガースパークリングワインマンゴーピンクグレープフルーツ白ワイン炭酸ミネラルウォーターシーバスリーガルと赤ワインビールサーバー解禁コーヒーお茶はそのままワインビールはスタッフがささっと注いでくださいます素晴らしい感じにアソートチーズパルメザンコルビージャックレッドチェダーコーダスモークプレーンミックスナッツのり巻きおかきうんフラッカードライフルーツいちごマンゴーレーズン持ってきました完璧にあっさりしてるよねとりあえずビールで乾杯おいしい初めてのフルーツスパークリングワイン色が可愛くて試さずにはいられない甘い甘いフラッカーチーズのっけ一口でいける全然無理だったソーダで割ってみるピンクの方も試すしかない初めからソーダで割る乾杯おいしいビールチーズ赤ワインロングカントリーカベルネソービニオン白ワインロングカントリーシャルドネ横浜マリンタワー夜景最後はコーヒーサラミすらなくて寂しかったけど楽しめましたごちそうさまでした部屋からの夜景です横浜北中ノットランドマークタワーコスモワールドの観覧車インターコンチネンタルなどなど最近割とおなじみそしてまたまた少し味をつるル・ノルマンディの朝食です朝食はル・ノルマンディかタンクマかルームサービス迷った末メインダイニングだしル・ノルマンディ新聞各種大西洋の花と呼ばれた豪華客船ノルマンディ号のダイニングルームがコンセプト青い絨毯青い椅子真っ白なテーブルクロス3種類のセットメニューから選ぶ式洋朝食おすすめされるモンテクリスト急いでもないのでコンチネンタルはないなおすすめのモンテクリストはフレンチトーストにベーコン海を眺めながら洋朝食とモンテクリストブレイクファーストを一つずつにしましたモンテクリストサンドセットは3795円ですジュースはトマトをチョイスコーヒーをチョイス洋朝食ブレイクファーストセットは4174円ちょっと高いヨーグルトとケチャップとジャムバターたっぷりグリーンサラダは共通パン3種類おかわりありシンプルなフレンチドレッシング紫キャベツとレタス豆ホテルパンにバターたっぷりの私服おいしいササクサククロワッサンにバターコンフィチュール美味しいオムレツ大きいとても綺麗な焼き上がり卵56個分かな美味しそうふわとろオムレツにケチャップ美味しいやっぱりパンが美味しすぎ幸せ残ったジャムを残さずヨーグルトに入れるおすすめのモンテクリスト登場フルーツとヨーグルトがワンプレートフレンチトーストがとても綺麗中にチーズとベーコンが入っていて美味しそう人によって好みが分かれるかもだけど幸せな甘辛美味しいテーブルとテーブルが離れていて混み合い感もなく素敵な朝食でしたちなみにタンクマの和定食は洋定食と同じ4174円でしたチェックアウト
チェックアウトはラウンジでできるかなと思ったのですがフロントでしたチェックアウト前の時間にもマカロンプチシュークリームがありましたお会計ですクラブラウンジの内容はまあまあだけどクラシックホテルでお得かな今日はこんなところですご覧いただきありがとうございましたバイバーイまた来てねいいねとチャンネル登録お願いします。